Hallo zum heutigen Vlogmas Video. Ja, heute gibt es wie angekündigt das Q&A. Ich habe euch ja immer wieder mal dazu aufgerufen, dass ihr mir Fragen stellen könnt, die ich heute beantworten möchte. Und ich habe alle Fragen am Handy gescreenshottet. Und ich versuche die Fragen wenig so zu beantworten, dass sie vielleicht auch mit anderen Fragen dann übereinkommen, weil ich habe es mir logisch vorher durchgelesen. Und zwar hat mir die Katrin geschrieben, dass es sie interessiert, was ich arbeite. Und ja, ich bin Konditorin. Ich habe den Beruf vor vielen Jahren, Gott, äh, vor 15 Jahren war das, glaube ich, 2005, habe ich meine Lehre als Konditorin gemacht. Drei Jahre ganz normal und in dem Beruf arbeite ich jetzt auch in einem kleinen Familienbetrieb. Da bin ich sehr, sehr glücklich und dankbar drüber, dass ich da arbeiten darf. Und genau, dann kam nämlich auch noch die Frage, wie viel ich arbeite, also ob ich Voll- oder Teilzeit arbeite. Und ich arbeite Teilzeit, weil es eben in dem Beruf der Konditorin schwierig ist, ähm, würde ich jetzt mal behaupten, vor allem als alleinerziehende Mama, da Vollzeit zu arbeiten, wegen der Arbeitszeiten. Weil die meisten Betriebe beginnen ja nachts um drei, zwei, drei in der Nacht, manche vielleicht noch früher. Und ja, das ist mir halt nicht möglich, weil ich kann den Philipp nicht alleine lassen. Dafür ist er mit seinen sieben Jahren einfach noch viel zu jung. Und deswegen arbeite ich Teilzeit als Konditorin und bin damit sehr glücklich. Auch wenn jetzt die Weihnachtszeit immer ein bisschen stressig ist und ich wirklich durch bin. Also ja, aber ich, ich bin rein prinzipiell bin ich glücklich damit. Nur jetzt so kurz vor Weihnachten bin ich halt immer wegen Blatt und K.O. Weil ja, das ist dann schon immer wegen viel... Ich liebe ja Vlogmas, aber jedes Jahr frage ich mich so zu Ende hin von Vlogmas, warum gebe ich mir mal den Stress, aber anscheinend brauche ich das, weil mir das so viel Bock macht, also ich liebe Vlogmas, aber es ist halt dann doch auch manchmal ein wenig stressig, also anscheinend brauche ich Stress, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich mache mal weiter mit der nächsten Frage, bevor es jetzt hier ein Geschmarrer wird, ähm, genau, und zwar, wie es dem Philipp in der Schule gefällt, äh, ja, ich würde mal sagen, es ist heute so und morgen so, das ist so tagesformabhängig, aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, es gefällt ihm schon ganz gut. Ich glaube, das ist normal, auch wenn man jetzt so an uns Erwachsene denkt, manchmal haben wir Bock und manchmal nicht. Dann gibt es manchmal Aufgaben, die finden wir doof und, und manchmal nicht und ja, demnach ist auch unsere Tageslaune, aber... Ich würde so behaupten, im Großen und Ganzen ähm, gefällt es ihm ganz gut. Am meisten mag er die Mittagsbetreuung, wo er immer hingehen darf. Da gefällt es ihm besonders gut. Und ich muss auch sagen, dass das mit die beste Entscheidung war, die ich treffen konnte, diese Mittagsbetreuung, weil die ist so toll, wirklich. Also, ja, ich weiß nicht. Die, die sagt man da auch Erzieherinnen, das muss, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber... Die sind so herzlich und lieb und ja, also nicht nur der Philipp fühlt sich dort wohl, sondern auch ich. Ich fühle mich auch wohl und habe ein gutes Gewissen, dass ich den Philipp dorthin gebe. Also ja, das ist echt, die sind so toll und man steht mit ihnen auch immer im Kontakt. Besser sogar wie im Kindergarten, muss ich echt mal so sagen, wie es ist. Der Kontakt ist hundertmal besser wie im Kindergarten, also wahnsinnig gut. Ich bin so positiv überrascht von der Mittagsbetreuung und bin so froh, dass ich das gemacht habe. Und ja, darum sollte es eigentlich nicht gehen. Ne, es ging ja um die Schule. Aber wie gesagt, die Mittagsbetreuung mag er halt am meisten so. Das gefällt ihm halt recht gut. So, wir machen mal weiter mit der nächsten Frage. Ich schaue mal schnell. Dann wurde ich noch gefragt, wann meine letzte und meine erste Runde mit dem Roy ist, also die Gassi-Runde. Und also abends, ich versuche es immer so spät wie möglich zu machen, so um halb acht. Ähm, ja, weil ich dann halt immer denke, naja, der Roy muss bis morgens äh, kurz nach sieben wieder aushalten. Aber wir haben ja auch noch den Garten. Also es ist ja so, dass der Roy sich ankündigt, wenn er muss. Hört sich das blöd an? Nee. Aber er gibt sich halt zu verstehen und dann darf er auch in den Garten. Er macht dann meistens nur Pippi in den Garten. Ähm, da ist der Garten wirklich eine große Erleichterung. Wenn es aber zum Beispiel, wenn ich alleine bin, wenn der Philipp nicht da ist am Wochenende, dann gehe ich auch mal später mit dem Roy raus. Aber so prinzipiell ist es immer so gegen halb acht und in der Früh halt auch so kurz nach sieben 
in dem Dreh, dass ich mit ihm Gassi gehe. Und mittags gehe ich ja auch immer noch mal. Äh, genau. Wobei der Roy jetzt so gar nicht mehr so viel Gassi gehen will. Also jetzt merkt man langsam sein Alter. Er ist ja jetzt elf und das merkt man jetzt halt so langsam. Äh, wir haben es mal recht gut gemeint und sind ein bisschen länger mit ihm Gassi gegangen. Und ja, das hat er nicht mehr so gut vertragen. Also der war dann schon richtig K.O. Dann habe ich äh, die Frage bekommen, wie es uns jetzt ohne Papa geht. Also die meisten wissen es ja vielleicht, der Dennis ist ja vor über einem Jahr ausgezogen, wir haben uns getrennt und genau, ich muss sagen, dass der Dennis noch sehr, 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 sehr oft hier ist und sich auch immer noch total, also wir machen auch immer noch total viel zusammen, viele können es nicht verstehen, manche wiederum finden es ganz toll, dass das bei uns noch so läuft, weil es halt bei uns echt so ist, zum Beispiel, wenn wir auf den Weihnachtsmarkt gehen, dann gehen wir trotzdem noch zu dritt dorthin, weil weder der Dennis noch ich einen neuen Partner haben. Die Frage war auch da. Und wir deswegen halt auch immer noch viel zusammen machen. Wir verstehen uns ja wirklich noch richtig gut. Wir sind halt immer noch befreundet. Und deswegen machen wir das auch. Und es ist auch für Philipp viel, viel schöner. Ich weiß, das ist nicht bei jeder Trennung möglich. Manchmal fließt halt auch böses Blut, aber bei uns eben nicht. Und deswegen... Jetzt hat jemand geschrien, deswegen bin ich erschrocken. Ähm, deswegen ist es halt bei uns auch ganz, ganz anders. Also ich glaube mal, dass man uns mit anderen Trennungen überhaupt nicht vergleichen kann. Wir sind, wir sind sehr, sehr gute Freunde noch und solange das auch noch so geht, haben wir beide, weil wir reden ja auch drüber, ich habe ihn auch gefragt, ob ich das hier erzählen darf, ähm, wir reden halt auch viel drüber und wir haben auch gesagt, solange das zwischen uns noch so läuft, dass wir dieses freundschaftliche Verhältnis haben, machen wir das auch. Für Philipp auch zuliebe, dass wir eben viel zusammen unternehmen, was halt geht und genau deswegen. Ich würde jetzt mal wirklich behaupten, dass es uns jetzt besser geht, wie als der Dennis noch hier gewohnt hat, weil einfach die Konflikte nicht mehr da sind und ich glaube, das war einfach das Beste, was wir haben machen können, dass er an dem Punkt ausgezogen ist und wir jetzt so trotzdem noch als Familie im großen Sinne zusammenhalten. Also, ja, genau. Deswegen, er ist halt echt noch oft da, wenn es mir nicht gut geht und ich rufe ihn an und sage, du kannst mir bitte helfen, dann ist er sofort da. Nur als Beispiel halt jetzt, ne. Ähm, und deswegen, ja, ich würde sagen, uns geht es wirklich gut. Also, das war für uns mit eine sehr gute Entscheidung, das so zu machen und wir helfen uns halt immer noch zusammen. Jo, wir machen mal weiter, weil ich will nicht immer so weit ausschweifen, aber das ist halt immer schwierig. Wenn ich in meinem Redefluss bin, dann, dann rede ich halt einfach, ne? Ich mache mal weiter mit der nächsten Frage und die wäre, ähm, was mein Traumjob wäre. Und ich wollte immer Schauspielerin werden. Ja, das war so vom Kindesalter an der Beruf, an den ich mich immer erinnern kann, den ich immer machen wollte. Ich glaube, das hat angefangen, boah, ich glaube mit neun, mit neun Jahren, so ungefähr. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich müsste mal meine Schwester fragen. Die weiß sowas nämlich immer. Und zwar ähm, habe ich früher als Kind in so einer Theatergruppe mitgespielt. Und es hat mir so, 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 so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ich möchte Schauspielerin werden. Und ja... Ich meine, der Traum ist jetzt wahrscheinlich hinfällig, ne? aber das ist sowas, äh, was ich immer machen wollte, wo ich jetzt auch immer noch manchmal so denke, so boah, schade, warum habe ich mich damals nicht getraut und bin dann doch noch auf eine Schauspielschule oder so gegangen. Ähm, das hatte ich nämlich nach meiner Ausbildung überlegt. Ich habe die Ausbildung als Konditorin gemacht und wurde dann nicht übernommen und habe dann überlegt, was mache ich jetzt mit mir? Gehe ich in den Beruf weiterarbeiten? Versuche ich irgendwas anderes zu machen? Und da habe ich dann kurz mal überlegt, ob ich auf eine Schauspielschule gehe, um eben meinem Traum der Schauspielerin irgendwie nachzukommen. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich war zu feige, weil das hätte ja auch bedeutet, dass ich dann vielleicht woanders hätte hinziehen müssen. Und ja, da war ich damals zu feige. Da beiße ich mir heute manchmal ein bisschen in den Arsch, muss ich ehrlich zugeben. Weil, ja, 
das hätte ich halt echt gern ausprobiert. Wenn ich dann bemerkt hätte, dass es blöd ist, hätte ich es ja immer noch sein lassen können. Aber das ist halt echt so ein Punkt, wo ich mir oft denke, so Mist, warum hast du es nicht einfach probiert? Aber nun gut, es ist jetzt so. Das ist so ein Traum, ja, den hätte ich wirklich gern ausprobiert. Aber ja, das Leben ist kein Wunschkonzern, sagt man so oft. Aber ja, ich wäre echt gern Schauspielerin geworden. Ja, da kann ich nur sagen, wenn man einen Traum hat, sollte man vielleicht echt versuchen, den irgendwie zu ermöglichen. Weil das ist echt was, wo ich mir oft denke, so schade, dass ich da so feige war. Weil ich echt einfach nur Angst vor dieser Veränderung hatte. Ne? Aber gut. Schau der Zug ist wahrscheinlich abgefahren. Man soll ja niemals nie sagen, ne? <lacht> äh, aber ja, genau. Im Moment ist es halt so. Genau, da kam dann auch noch die Frage, wie alt der Roy ist. Der ist jetzt elf Jahre geworden, der Roy. Und wie es dem Philipp in der Schule gefällt, habe ich ja auch schon beantwortet. Und ja, genau, ich glaube, das waren jetzt so alle Fragen. Nein, genau, ob ich einen neuen Partner habe, genau, war auch noch eine Frage. Das habe ich ja vorhin somit beantwortet, nie, habe ich nicht. Und ob ich dafür bereit bin, muss ich ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich denke, das ist eine Gefühlssache, wenn man es wenn merkt, dann merkt man es und wenn nicht, dann nicht. Äh, ja, ich versuche ja immer wenn nach Gefühl auch wieder mehr zu leben, weil wir Menschen das ja alle irgendwie wenn verlernt haben. Wir entscheiden immer nur alles nach unserem Kopf. Wenn der Kopf sagt, das ist unvernünftig und und und, danach entscheiden wir das dann und deswegen versuche ich wieder ein bisschen mehr nach dem Gefühl zu gehen. Klar, man kann nicht alles nach seinem Gefühl entscheiden. Wenn, wenn man jetzt zum Beispiel fühlt, man will einen Fernseher für 3 Millionen Euro, hat die aber nicht, ja gut, dann geht's halt nicht. Ne? Aber manche Dinge kann man halt mit Gefühl entscheiden und so würde ich das halt jetzt auch bei einer neuen Partnerschaft oder nach, ob ich dazu bereit bin, entscheiden. Ja, und das war es jetzt auch schon mit den Fragen. Ich hoffe, dass jetzt keine Fragen mehr offen sind. Ich habe schon überlegt, ob ich spaßeshalber noch die eine Frage mit reinnehme. Ja, jetzt mache ich es ja trotzdem, ne? Und zwar kriege ich immer noch ganz viele Kommentare zu dem Sapur Sprühsauger. Und da wollte jemand wissen, kann ich euch vorlesen, äh, wo man dann die Dreckbrühe hinmacht nach dem Reinigungsprozess. Ich habe es ins Klo geschüttet. Ja, das muss ich noch beantworten. Genau, da kann ich auch noch gleich sagen, dass ich im Moment mit dem Kommentare beantworten nicht nachkomme, aber... Es gibt mir ganz viel Mühe, dass ich die immer so nach und nach beantworte. Zum Beispiel, wenn ich Gassi gehe, beantworte ich mal eine Frage. Oder halt, wenn ich zwischendurch mal Zeit habe, dann versuche ich immer, eure, an eure Kommentare zu beantworten. Und dann wollte ich mich noch bei euch bedanken für eure immer lieben Kommentare. Darüber freue ich mich immer, wirklich. Weil, ja, das zeigt mir halt auch, dass euch das gefällt, was ich mache. Und darum möchte ich mich dafür mal bedanken, dass ihr immer so lieb kommentiert. Und, ja, genau. Danke, dass ihr lieb kommentiert und jo, das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Vlogmas, Vlog oder auch Video wieder und bis dahin macht euch eine schöne Zeit. Tschüss!